。兄弟们，这才叫玩游戏，这才叫生活，轻松又写意。一台小玩具，一把开箱刀。前段时间，麦克申请了一号本的新品内测计划，今天就拿到这台采用 AMD 处理器的游戏掌机。虽然不知道最终是否需要还回去，但是这并不妨碍我们先来了解一下这台新机器的具体性能。一号游戏掌机 One X Player， 这上面写着它的一些基本配置情况：处理器 AMD 六零七五 G 零零 U， 十六 G 内存，八点四寸高清屏，一 T 固态存储。很明显，这是一台高配机型。我们都知道，五 G 零零 U 是一款非常出色的处理器，被用在很多的轻薄本产品上。同时，内置的威格八显卡也拥有比较优秀的性能，所以对于这台一号掌机的游戏能力，我还是很期待的。我们拿出游戏主机，然后先放到一边，看看里面还有些什么。一份操作手册，新手的话建议看一下。我已经是 One X Player 的老用户了，所以就不需要了。然后还有一个充电器，一条充电线，这就是盒子里面的所有东西了。接下来，让我先快速的除去这台掌机的最后一道防线。外观方面和我之前在用的英特尔版本一模一样，无论是尺寸还是各种按键的布局。因为已经有大半年的使用经验，这里要夸赞一下一号掌机的 ALPS 电竞摇杆，玩格斗游戏真的太好用了，各种招数都可以非常流畅的输出。还有这线性扳机也非常好用，玩赛车游戏手感一流。开机后发现它直接预装了 Win 十一系统，其实个人对 Win 十一是颇有怨言的。特别是他和我最爱的《战地五》的各种不兼容。不过好在我不会傻到用一台游戏掌机玩《战地五》，而且 Win 十一可以直接兼容安卓应用，对一台游戏掌机来说很不错。哦，给大家看一下它和英特尔处理器版本的区别，一模一样，没啥区别。这两个版本就仅有处理器的不同。如果你现在打算买一台一号掌机，强烈建议你选择 AMD 版本，性能差不多，价格上还便宜了不少。所以因为一模一样，之前的磁吸键盘也是可以相互通用的。很多人看到玩 X Play 的样子，说花那么多钱买个玩游戏的掌机，是不是智商税？为啥不买个 Switch 呢？亲，你的 Switch 可以这样吗？因为它虽然自带游戏摇杆，但本质上还是一台笔记本电脑。外接鼠标键盘后，我们可以随时随地用它处理一些工作上的事情，比如麦克就经常外出时用它处理一些视频剪辑的工作。何况这块八核十六线程的五七零零 U， 剪辑幺零八零 P 和两 K 的视频更是毫无压力。唯一的缺点就是八点四寸的屏幕稍微小了点，但比起它的便携性来，似乎又不是什么致命缺点。这里是个小技巧，进行剪辑这类工作时，点亮这个 t u r b o 按钮，可以获得二十五瓦功耗的性能。关闭后功耗为十五瓦，适合一些对硬件要求不是太高的操作。因此，它是具有多种使用场景的，可以是一台游戏掌机，也可以是一个平板电脑，或者是一台笔记本。俗话说的工作娱乐两不误，在这台一号游戏掌机上面体现的淋漓尽致。像拳皇酒吧这类游戏可以满帧六十帧，但它上面非常流畅的运行，哪怕如麦克这样的格斗新手，把起招出来也是香烟流水。我太忙了。嗯，还有铁拳，也是属于 PC 游戏掌机必玩的游戏之一。原装 ALPS 电竞摇杆，再加上出色的震动反馈，玩起来是真的舒服。当然，毕竟是五七零零幺，可不但只能玩格斗游戏，应付新出的赛车游戏《地平线五》也毫无问题。我们可以以低画质非常流畅的运行这款游戏，虽然是低画质，但由于这是一块二点五 K 高清屏，再加上屏幕尺寸也不大，所以反映在我们眼中的画质还是非常不错的。就是我这技术稍微差了点，但问题不大。所以这么一台功能多样化的游戏掌机，是否很符合你的需求？有了它，我们可以解锁出很多玩 PC 游戏的新姿势，再也不用局限于那张桌子、那张椅子，甚至我们还可以躺着玩，简直舒服的不要不要的。只是这里稍微有点小问题。哪怕再轻便，它还是有些重量的。这要是万一砸下来，可能就是个悲剧。所以，我现在非常的期待迷你版的 Y X Player 又会带来怎样的惊喜呢？